మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నామంలో ఎందరికీ శుభాభివందనలు తెలియపరుస్తున్నాను పిల్లరా దేవుడు గతించిన దినాలన్నీ మనలందరినీ ఆయన యొక్క రెక్కలు చాటిన క్షేమపరిచి ఆయన యొక్క కృపతో బలపరిచి ముందుకు నడిపిస్తూ వచ్చారు ఆయనకే మహిమ కలుగునుగాక పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుదాం అపోస్తున్నటువంటి పౌలు ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి రాసినటువంటి పత్రిక పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం నుండి పదకొండవ వచనం వరకు నేను చదువుతున్నాను మీరు పూర్వ మందు చీకటి అయ్యుంటిది ఇప్పుడైతే ప్రభు నందు వెలుగయ్యున్నారు వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యమను వాటిలో కనబడుచున్నది కనుక ప్రభువుకి ఏది ప్రీతికరమైనదో దానిని పరీక్షించుచు వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకునుడి నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలలో పాలివారై ఉండక వాటిని ఖండించుడి దేవునికి స్తోత్రం పిల్లరా ఈ దైవజనటువంటి పౌలు ఎఫ్ఎస్సి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజలతో లేకపోతే ఆ సహోదరులతో మాట్లాడుతుంటాడు పూర్వపు వారి యొక్క స్థితిని గురించి అక్కడ మాట్లాడుతూ పూర్వ ముందు మీ స్థితి మీరు చీకటి స్థితి పూర్వ ముందు మీ జీవితము అన్య సంబంధమైనటువంటి జీవితం ఈ లోకానుసారంగా ఈ లోక సాంప్రదాయాలను లోకపు పద్ధతులను ఈ లోకేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆ స్థితిలో మీరు ఉండేవారు కానీ ఇప్పుడు మీ జీవితం మారింది మీ జీవితపు నడవడిక మారాలి ఒకప్పుడు మీరు చీకటిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు ప్రభువు నందు వెలుగై ఉన్నారు ఈ పౌలు యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటే ఈ ఎఫ్ఎస్సి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఈ సహోదరులు ప్రభువు నందు వెలుగై ఉన్నారని పరిచయం చేస్తూ వారందరూ కూడా ప్రభువులో వెలుగు సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని వెలుగు సంబంధమైనటువంటి క్రియలను కలిగి ఉండాలని ఇక్కడ ప్రోత్సహిస్తాడు పిల్లరా ప్రతి విశ్వాసికి కూడా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం నేను చాలా సార్లు చెప్తాను మీకు మనం ప్రభువుని నమ్మడం వేరు మనం ప్రభువుని వెంబడించటం వేరు నువ్వు ప్రభువుని నమ్మినంత మాత్రాన నీ విశ్వాసపు జీవితం సంపూర్ణమైందని కాదు నీవు ప్రభువును వెంబడించటం మూలముగానే నీ విశ్వాస జీవితం సంపూర్ణమవుతుందన్న సంగతిని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రభువులోకి వచ్చినటువంటి నీ జీవితం ఎలా ఉండాలంటే వెలుగు ఫలములా ఉండాలి ఆ వెలుగు ఫలం యొక్క స్వభావాల గురించి మాట్లాడతాడు ఇక్కడ దైవజనుడు సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యమను వాటిలో కనబడుచున్నది అని అంటాడు సమస్త విధములైన మంచితనం నీతి సత్యమను వాటిలో కనబడుతుంది ఆ వెలుగు ఫలం నువ్వు వెలుగు ఫలముగా ఉన్నావా నువ్వు చీకటిలో ఉన్నావా అనేది నీ నడవడికలో నీ ప్రవర్తనలో సమాజంలో ప్రజల మధ్య నువ్వు బ్రతికే విధానం సంఘములో నువ్వు నడిచే విధానం నీవు వెలుగు సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావా చీకటి సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావా అనే దానికి ఒక సాక్ష్యం ఇస్తుంది కొంతమంది చూడండి దేవుని మందిరంలో గొప్ప భక్తుల ప్రార్థన చేస్తారు పాటలు పాడతారు ఆరాధన చేస్తారు తెల్లటి వస్త్రాలు ధరిస్తారు ఈ భక్తి సంబంధమైనటువంటి ఈ అలంకారం అంతా ఉంటుంది కానీ భక్తి భక్తికి భక్తికి సంబంధించినటువంటి శుద్ధత కనిపించదు నేను అంటాను భక్తి క్రమం ఎంత ప్రాముఖ్యమో ఆ భక్తి క్రమాన్ని కొనసాగించే నీవు శుద్ధి కలిగి ఉండడం కూడా అంతే ప్రాముఖ్యం నువ్వు భక్తి చేయడం ప్రారంభించినటువంటి నీ జీవితంలో ప్రతి క్షణం ప్రతి దినము కూడా 
నువ్వు ఒక దైవికమైన క్రమం చెప్పున ముందుకు సాగుతున్నావా నీ స్వచిత్వం చెప్పున ముందుకు సాగుతూ ఇది దైవ భక్తిని భ్రమపడుతున్నావా నీ స్వచిత్తాన్ని నువ్వు చేస్తూ ఇది దైవభక్తి అనే ఒక క్రమాన్ని నువ్వు ఇది దైవ దేవునికి అంగీకారం అనేటువంటి జీవితం అని నువ్వు తృప్తి పడిపోకూడదు నువ్వు చేసే భక్తి జీవితాన్ని నువ్వు వెళుతున్నటువంటి త్రోవను నువ్వు చేయించినటువంటి క్రియలను నీ దేవుడు ఆమోదిస్తున్నాడా ఆయన ఆమోదింపదగినటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండడానికి ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తావా ఎప్పుడైనా దేవుని సంగమా నీవు జయం పొందాలి అని అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా దేవుని వెలుగు వెలుగులో నువ్వు బ్రతకాలి ఆమెన్ దేవుని వెలుగుని విడిచిపెట్టి ఈ లోకపరమంగా నువ్వు ఎంత ఎన్ని చేసినా దేవుని వెలుగుని విడిచిపెట్టి దేవుని బిడ్డను అని చెప్పుకొనొచ్చు నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఎన్ని కార్యాలు చేసినా అవన్నీ కూడా నిష్ప్రయోజనం నిష్ప్రయోజనం నీ భక్తి నీకు ఒక ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి అంటాను నీ విశ్వాసము నీ కష్టకాలంలో నిన్ను బలపరిచేదిగా ఉండాలి నువ్వు చేయు భక్తి నీ కష్టకాలంలో నిన్ను ధైర్యపరిచేదిగా ఉండాలి అమిత్ 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 పిల్లరా చీకటిలో బ్రతికేటటువంటి వారు ప్రభువులో బ్రతకడానికి ఇష్టపడలేరు ధైర్యం సరిపోదు వారికి వాళ్ళ కారణం ఏంటంటే వారి మనసు నిండా చీకటి సంబంధమైన తలంపులు వారు వెలుగులో వండలేరు వాళ్ళు అనగా ప్రభు దగ్గర వండలేరు వాళ్ళు ఎందుకంటే ప్రభు ముందుకు వస్తే వారి యొక్క పాప జీవితం అంతటిని కూడా ప్రభు ఎత్తిపెట్టి చూపిస్తాడు ప్రభు మాట్లాడతాడు పిల్లలు గమనించండి నీ జీవితంలో ప్రభు మాటను విని ప్రభు నాతో మాట్లాడాడు నా జీవితం మార్చుకోవాలి అని ఒక సమరయ స్త్రీ లాగా నీ జీవితంలో నీ హృదయాంతరంగపు స్థితిని నువ్వు మార్చుకోగలగాలి సమరయ స్త్రీ చెబుతుంది తన ఊర్లోకి వెళ్ళి చెబుతుంది ఇదిగో నేను చేసినవన్నీ చెప్పిన వాణిని మీరు చూద్దురు రండి అని పిలుస్తుంది ఆమె వెళ్ళి తన ఊరిలో ఉన్న వారిని తీసుకువస్తేనట ఆయనను చూచి ఆయన యొక్క మాటలు విని అనేకులు ప్రభువును విశ్వసించారట మన జీవితం ఎలా ఉండాలి అని అంటే మనం ప్రభు దగ్గరకు వచ్చాము ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం మారాలి అనేకుల యొక్క జీవితాలలో మార్పు తెచ్చినట్లుగా మనం బ్రతకాలి స్తోత్రం స్తోత్రం ఇది ప్రతి విశ్వాసికి ఉండవలసినటువంటి ఒక ప్రత్యక్షత ఒక భారం భారం ఇది గమనించాలి ప్రేమ దేని బిడ్డలరా ఇస్రాయేలీలు ఫిలిస్తీన్ ఎదుట నిలబడలేకపోయారంట ఎందుకు నిలబడలేకపోయారంటే మీరు దేవుని సహాయం కోరుతూ బ్రతుకుతున్నారు కానీ దేవుని యొక్క ఆలోచన చొప్పున దేవుని యొక్క చిత్తము చొప్పున బ్రతకడానికి వీరు ఇష్టపడలేకపోతున్నారు వీరికి వీరికి కంటికి కనపడేటువంటి దైవం కావలసి వచ్చింది వీళ్ళకి మాకొక దేవుడు కావాలి అని వీరు పిల్లరా వారి సొంత ఆలోచనల నుంచి ఒక కోరికను కలిగి ఉన్నారు వీళ్ళు ఇస్రాయలీల దేవుడైనటువంటి యహోవాను వీరు కాదని వీళ్ళు ఒక దూడను తయారు చేసుకుని ఆ దూడ కూపులారా వారు సాగిల పడి వారు చెప్పుకుంటున్నారట ఓ ఇస్రాయేలు ఐగుప్తుల నుంచి నిన్ను విడిపించినటువంటి యహోవైదే అని చెప్పుకుంటున్నారట చూడండి ప్రేమ దేని బిడ్డలారా ఐగుప్తులో నుంచి విడిపించినటువంటి దేవుడట ఆ దూడ అని వారు చెప్పుకుంటున్నారు అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యులు మనం చదువుతాం దేవుడు వారి కొరకు చేసినటువంటి క్రియలను లేదా కార్యములను వారు గ్రహించలేకపోయిరి అంటాడు దేవుడు వారి కొరకు ఎన్నో కార్యాలు చేశారు ఎన్ని కార్యాలు చేసినా వారు వారు గ్రహించుకోలేకపోయారు వారు తమ సొంత ఆలోచన చొప్పునే తమ కళ్ళు ఎదుట ఒక దేవుడిని చూసుకోవాలనుకున్నారు వాళ్ళు దేవుడిగా ఒక రూపాన్ని చూసుకోవాలనుకున్నారు వాళ్ళు 
పిల్లరా నీ విశ్వాసపు జీవితంలో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నీ జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో కార్యాలు నీ జీవితంలో చేస్తున్నాడు ఆయన నీ కుటుంబంలో నీ బ్రతుకులో దేవుడు ఎన్నో కార్యాలు చేశాడే నీ జీవితంలో వాటిని గుర్తు చేసుకుని చూ ఎప్పుడైనా నువ్వు ప్రభువుకు నువ్వు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించావా ఒక దైవజనుడిగా చెప్తున్నాను నీ దేవుడు నీకు ఇస్తున్న క్షేమాన్ని బట్టి నీ దేవుడు నీకు చేయించున్న ప్రతి మేలును బట్టి ఉపకారాన్ని బట్టి ప్రతి దినము కూడా నీ దేవుడు నీకు ఇస్తున్నటువంటి నూతనమైన కృపను బట్టి నీ దేవుడు నువ్వు స్థుతించదువుగాక ఆమెన్ ఈ ఇస్రాయేలీలు ఫిలిస్తీన్లు ఎదుట ఎందుకు నిలబడలేకపోయారు అని అంటే మీరు దైవ దర్శనాన్ని వీళ్ళు కోల్పోయారు దైవ దర్శనం ఎప్పుడైతే మనం కోల్పోయామో ఆ దైవ ప్రసన్నతను మనం ఎప్పుడైతే మనం కోల్పోయామో మనలో ఒక పిరికితనం వస్తుంది నీలో ఎప్పుడైతే ఒక పిరికితనం వచ్చిందో నువ్వు దేవుని కార్యాలను ఎప్పటికీ కూడా నువ్వు చూడరా చూడడానికి నువ్వు ఆశపడలేవి అంటాడు ప్రేమ దేవుని పెట్టారా కీర్తనలు నూట ఏడు పది పదకొండు వాక్యాలు ఒకసారి చదువుతున్నాను దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడక మహోన్నతుని తీర్మానమును తృణీకరించినందున బాధ చేతను ఇనుప కట్ల చేతను బంధింపబడిన వారే చీకటిలోనూ మరణాంధకారములోను నివాసము చేయవారి హృదయము ఆయా ఆయన ఆయాసము చేత కృంగజేసెను వారు కూలి ఉండగా సహాయుడు లేకపోయాను అంటాడు మీరెందుకు కూలిపోయారు వీరికి ఎందుకు సహాయకుడు లేకుండా వీళ్ళు బ్రతకవలసి వచ్చింది అని అంటే ఎందుకు వీరు ఇనుప కట్టల చేత బంధింపబడ్డారు ఎందుకు వీరు చీకటిలోను మరణాంధకారములోను నివాసం చేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది వీళ్ళకి అని అంటే మనం పదో వాక్యంలో చదివాం వీరు దేవుని ఆజ్ఞలకు లోపడలేదట మహోన్నతుని తీర్మానమును వీరు తృణీకరించారట దేవుని ఆజ్ఞలకు లోపడాలి దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడని వాని జీవితము ఎక్కడికి పోతుంది అంటే బాధ చేత ఇనుప కట్ల చేత బంధింపబడినటువంటి స్థితి చీకటిలోనూ మరణాంధకారములోనూ నివాసము చేయవారి హృదయ స్థితి పిల్లరా నీ జీవితము చీకటిలో ఉండడానికి దేవుడు నేను పిలవలేదు ఆయనకు వెలుగులోనికి పిలిచాడు మీరు పూర్వ మంది చీకటి అని అంటున్నాడు పౌలు ఇప్పుడు ప్రభువు నందు వెలుగై ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నువ్వు వెలుగు సంబంధమే కాబట్టి వెలుగు కార్యాలతో నువ్వు బ్రతకాలి అనగా నీతి సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు జీవించాలి అమెన్ 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 ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం కాబట్టి నీ దేవుడైన యహోవా తానే దేవుడని తన్ను ప్రేమించి తన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకున్న వారికి తన నిబంధనను స్థిరపరుచువాడును వేయి తరముల వరకు కృప చూపువాడును నమ్మదగిన దేవుడు నన్ను తను ద్వేషించు వారిలో ప్రతి వారిని బహిరంగముగా నశింప చేయటకు వానికి దండన విధించువాడని నీవు తెలుసుకోలేను అంటాడు ఇందులో మనకు కావలసిన మాట ఏంటి అంటే కృప చూపించే దేవుడట ఎప్పుడు నువ్వు ఆయన యొక్క కృపను పొందుకుంటావు అని అంటే నీ దేవుడైనటువంటి యహోవా తానే దేవుడని తన్ను ప్రేమించి తన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకుంటావో అప్పుడు ఆయనే దేవుడిని విశ్వసించాలి నువ్వు ఆయనను ప్రేమించాలి తన ఆజ్ఞలను నువ్వు అనుసరించాలి నువ్వు అలా అనుసరించగలిగినప్పుడు నువ్వు అట కృపను పొందుకుంటావంట ఆయన స్తోత్రం హలెల్లుయ నువ్వు కృపను పొందుకోవాలి నువ్వు దేవుని కృప ఎలా పొందుకుంటావు అని అంటే దీర్ఘమాకాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం దీర్ఘమాకాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినాను ఒకసారి మనం చూద్దాం 
నేను వారిలో నివసించున్నట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలను పిల్లరా నీ ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే నీలో ఆయన నివసించాలని కోరుకుంటున్నాడు నీలో ఆయన నివసించాలని కోరుకుంటున్నాడు నీలో నివసించడానికి ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నాడు అని అంటే ఒక పరిశుద్ధ స్థలాన్ని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఆ పరిశుద్ధ స్థలం ఎక్కడట ప్లరా ప్రభు అంటాడు కదా నా కుమారుడ నీ హృదయమును నాకు ఇమ్ము అంటాడు ఆయన ఎందుకు నీ ప్రభు హృదయాన్ని కోరుకుంటున్నాడు అని అంటే హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలిగినది దానిని గ్రహింపగలిగిన వాడు ఎవడు కూడా లేడు నేను అంటాను ప్రేమ దేని పెట్టారా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనకు నేర్పి మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఏమనంటే బయట నుంచి వచ్చి మనల్ని పాడు చేసేది ఏది ఉండదంట మన లోపల నుండి అనగా మన హృదయంలో నుండి పైలు వెళ్ళినవే మనల్ని అపవిత్రపరుస్తాయంట అంటే నీ హృదయ స్థితిని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి నీ హృదయము పరిశుద్ధ నివాసమై ఉండాలి అందులో ప్రభు వట నివసిస్తారట ఆయన దేవుని స్తోత్రం హలెల్లుయా యోధాని గురించి ఒక ఒక మాట రాయబడి ఉంటది యోధ ఆయనకు పరిశుద్ధ స్థలం ఆయన అని రాయబడి ఉంటది నువ్వు ఆయనకు పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉన్నప్పుడు నీ దేవుడు నీలో నివసిస్తాడు ఆయన ఎవరి దగ్గర ఉంటాడు ధనవంతుల దగ్గర ఉంటాడా ఆస్తిపురుల దగ్గర ఉంటాడా ఐశ్వర్యవంతుల దగ్గర ఉంటాడా విద్యావంతుల దగ్గర ఉంటాడా జ్ఞానవంతుల దగ్గర ఉంటాడా గొప్ప గొప్ప తెలివితేటలు ప్రదర్శించే వారి దగ్గర ఉంటాడా ఆయన ఎవరి దగ్గర ఉంటాడు అని అంటే ఎవరైతే పరిశుద్ధముగా ఉంటారో ఎవరైతే పరిశుద్ధముగా దేవుని కోసం బ్రతుకుతారో ఒక ప్రతిష్ట కలిగి ఒక నిష్ట కలిగి బ్రతుకుతారో దేవుడు వారిని ఒక నివాస స్థలముగా దేవుడు ఎన్నుకుంటాడంట ఆయన స్తోత్రం హలెల్లుయా వారిలో ఆయన నివసిస్తారట అక్కడ అంటాడైన నేను వారిలో నివసించినట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మించాలి నీ దేవుడు నీ లోపల జీవించడానికి నువ్వు దేవుని కోసం పరిశుద్ధంగా బ్రతకగలుగుతావా మారు మనసు పొంది బాప్తిస్వం పొందిన తర్వాత ఎన్నో విధాల మనం శోధించబడతాం మనం ఎన్నో విధాల శోధనలు మనకి ఎదురవుతాయి వాటిలో నుంచి మనము తప్పించబడి ఆ శోధనలపై మనం జయం పొందుకొని దేవుడి చేరేటువంటి ఆ జీవ కిరీటాన్ని పొందుకోవడానికి మనం ఒక ప్రతిష్ట కలిగి నిలబడదామా పిల్లరా నీ జీవితంలో నువ్వు దేవునికి స్థానం ఇవ్వాలి నువ్వు ఆయనతోటి సాగిపోవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే బాప్తిసం తీసుకుంటారు లోకపు సంబంధమైనటువంటి ఆచారాలు పద్ధతులు విడిచిపెడతారు కానీ బాప్తిసం తీసుకుంటారు తీసుకుంటారే కానీ వారు దేవుడు నేర్పించినటువంటి క్రమము లోపల బ్రతకరి వెళ్ళు కేవలం పేరుకు క్రైస్తవులుగా మాత్రమే మిగిలిపోతారు అది మనకు ఆశీర్వాదమా కాదే నేను అంటాను ప్రమిద పెట్టారా నీవు మారు మనసు పొందావు బాప్తిసం తీసుకున్నావు ఆ రోజు నుంచి దేవుని వాక్యపు క్రమంలో నువ్వు బ్రతకడానికి పరిపూర్ణంగా నేను నువ్వు ఆయనకు సమర్పించుకోవాలి ఇక తప్పదు నువ్వు ఆయనకు ప్రధానం చేయబడ్డావు నువ్వు ఆయనకు ప్రధానం చేయబడ్డావు ఆ నూతన ఇరుషులేము పట్టణంలో జరగబోవు ఆ యొక్క పెండ్లిలో నువ్వు పాలు పొందే వరకు నువ్వు ఆయన కోసం ఒక పవిత్రమైన కన్యక వల్లే నువ్వు బ్రతకాలి ఒక ప్రతిష్ట కలిగి నువ్వు బ్రతకాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెల్లుయా హలెల్లుయా ఇది దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి జీవితం 
మనం పరిశుద్ధంగా బ్రతకటం మనం పవిత్రంగా బ్రతకటం మనం మంచి తలంపులు కలిగి బ్రతకటం మనం నీతివంతమైనటువంటి జీవితం మనం జీవించటం ఇవన్నీ దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి కార్యాలు మనలో దేవుడు చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి కార్యాలు ఇవన్నీ కూడా పిల్లరా నీ జీవితంలో ఖచ్చితంగా దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇవి నీ జీవితంలో ఖచ్చితంగా దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇవి నువ్వు నమ్మినటువంటి నీ దేవుని కోసం పవిత్రంగా నిలబడు అనారోగ్య సమస్య అయినా ఆర్థిక సమస్యలైనా కుటుంబ సమస్యలైనా వ్యక్తిగత సమస్యలైనా ఎటువంటి సమస్యలైనా సరే నిన్ను కోరుకున్నవాడు నిన్ను చేరదీసిన వాడు తప్పక నీకు ఆయన సహాయం చేసే దేవుడైన అమెన్ నిన్ను చీకటిలో విడిచిపెట్టేవాడు కాదు నిన్ను శ్రమలలో నీ చేయి విడిచిపెట్టేవాడు కాదు నీ బలహీనతలో నీ చేయి విడిచిపెట్టేవాడు కాదు నీ ఇబ్బందులలో నీ చేయితని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ఆయన ప్రభు అంటాడు భయపడొద్దు నేను నీకు తోడు ఉన్నాను నేను నీకు సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తాడు ఆయన వాగ్దానం చేసినటువంటి దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగినటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలేయా హలేయా మరి నువ్వు పరిశుద్ధంగా నిలబడాలంటే నువ్వేం చేయాలి చూద్దాం దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి పేతులు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదమూడవ వచనం నుంచి ఒకసారి మనం చూద్దాం కాబట్టి మీ మనస్సు అను నడుము కట్టుకుని నిభ్రమైన బుద్ధి గలవారే యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి నేను పరిశుద్ధుడనే అన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులే ఉన్నాడని రాయబడి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం హలెల్లుయా మనం మన దేవుని కోసం పరిశుద్ధంగా మనం బ్రతకాలి అంటే ఇక్కడ దైవజనుడు చెప్తాడు మీ మనస్సు అనే నడుమును మీరు కట్టుకోవాలి అంటాడు నీ మనస్సు అనే నడుము శారీరకంగా మనం చూస్తే మన నడుము మనం ఇలా నిటారుగా నిలబడడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ నడుములో ఏదైనా ఒక చిన్న బలహీనత వచ్చిందంటే మనం నిటారుగా మనం నిలబడలేము వంగిపోతాం అలాగే నీ మనస్సు తిన్నగా ఉన్నంతసేపు పర్వాలేదు నీ మనస్సు దేవుని వైపు సాగుతున్నంతసేపు పర్వాలేదు నీ మనస్సు అనే నడు ఏమాత్రం బలహీనంగా ఉన్నా పిల్లరా నువ్వు భక్తులు తప్పుకుపోతావు ప్రభుత్వంలో తప్పుకుపోతావు నీతి విషయంలో తప్పుకుపోతావు నీ విశ్వాస విషయంలో తప్పు తప్పుకుపోతావు ఒకవేళ పూర్తిగా నువ్వు క్రీస్తు మార్గుల నుంచే తప్పుకుని పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది అయితే పిల్లరా ఇదంటాడు నేను పరిశుద్ధుడు ఉన్నాను గనుక మీరు పరిశుద్ధులే ఉండండి అని అంటాడు ఇది ప్రభు కోరుతున్నటువంటి కోరిక యస్సు ప్రభుకి నువ్వు ఇచ్చేటటువంటి డబ్బుల కంటే నువ్వు ఇచ్చే అర్పణల కంటే యస్సు ప్రభుకి నీలో నుంచి నాలో నుంచి మనలో నుంచి బాగా ఇష్టమైంది ఏంటి అని అంటే ఆయన వలె పరిశుద్ధముగా బ్రతకటం అంట దేవుని స్తోత్రం హలెల్లుయా హలెల్లుయా అదే నీవు పరిశుద్ధముగా నువ్వు బ్రతకాలి దేవుడు నిన్ను బహుబలంగా వాడుకుంటాడు ఆయన ఆమెన్ అయితే ఒక్క విషయం చెప్తున్నాను ఇక్కడ నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని కోసం ప్రతిష్ట కలిగి నిలబడుతున్నావో నువ్వు ఎప్పుడైతే సమర్పణ కలిగి బ్రతకడానికి ఇష్టపడుతున్నావో దుష్టుడు ఏదో ఒక కోణంలో నుంచి నిన్ను పడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అందుకే పేతృ భక్తులు అంటాడు మీ విరోధైనటువంటి అపవాది గర్జించు సింహం వల్లే ఎవరిని మృంగుదనాన్ని వెతుకుచు తిరుగుచున్నాడు అని అంటాడు వాడు వెతుకుతున్నప్పుడు నువ్వు దొరకకూడదు నువ్వు దేవుని రెక్కల చోటన క్షేమంగా ఉండవుగాక ఆమె 
నువ్వు దేవుని యొక్క రెక్కల చోటన కోడి తన పిల్లలను ఏ విధంగా తన రెక్కల చోటన క్షమించి వాడిని వాటిని కాపాడుకుంటుందో నీ దేవుడు కూడా ఆయన రెక్కల చోటన నీకు క్షేమనిచ్చి కాపాడుకునే దేవుడైన నువ్వు ఆయన యొక్క రెక్కల నీడ నిలబడితే నువ్వు దుష్టుని యొక్క ఆలోచనలు ఏమాత్రము కూడా వాటితో రాజీ పడకుండా దుష్టుని యొక్క ఆలోచనలకు ఏమాత్రము కూడా నువ్వు లొంగకుండా నీ ప్రభువు కోసం ఒక బలమైనటువంటి సాక్షిగా నువ్వు నిలబడతావు నువ్వు పిల్లలు గమనించండి నీ విశ్వాసము జీవితంలో బలహీన పడిపోయే పరిస్థితులు ఎన్నో నీకు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఇటువంటి పరిస్థితులు నీకు ఎదురైన నువ్వు ఏసు వైపు చూస్తూ ఏసు నీకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణ వైపు చూస్తూ నువ్వు పొందుకొనిచ్చినటువంటి బల్ల వైపు చూస్తూ నువ్వు చేతపడినటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నువ్వు చూస్తూ నువ్వు ఒక భయముతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించుకోవాలి అమెన్ అమెన్ దావిది యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తే ఒక రోజున ఫిలిస్తీలట దావి దావిదును తరుముకుంటా వస్తున్నారట వారు వచ్చి దావిదును ఏ దావిదుని పిల్లరా వారు ఇబ్బంది పెట్టాలని దావిదును కలవరపరచాలని వారు వస్తున్నటువంటి ప్రయత్నంలో అతడు దేవుని ఆశ్రయిస్తున్నాడు దేవుని ఆశ్రయించి అయ్యా నన్ను వారి ఎదురుకుండా నువ్వు వెళ్ళమంటావా అని అడిగితే దేవుడు అంటాడు నువ్వు వెళ్ళొద్దు అని అంటాడు ఆ మాటకి దావిదు ఆగిపోయాడు పిల్లర చుద్ధ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి సమయలు రెండవ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన మనం చూద్దాం ఫిలిస్తీలు మరలా వచ్చి రెఫాయిము లోయలో వ్యాపించగా దావిదు యహోవా యొక్క విచారణ చేశాను అందుకు యహోవా నీవు వెళ్ళవద్దు చుట్టూ తిరిగిపోయి కంబళ్ళి చెట్లకు ఎదురుగా వారి మీద పడుము కంబళ్ళి చెట్ల కొనలను చప్పుడు వినగానే ఫిలిస్తీలను హతము చేయటకే యహోవా బయలుదేరుచున్నాడు కనుక అప్పుడే నీవు త్వరగా బయలుదేరవలనని సెలవిచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం హలెల్లుయా చూడండి పిల్లల ఇక్కడ నాకు నచ్చినటువంటి పదాలు నన్ను బలపరిచినటువంటి పదాలు ఏంటంటే ఫిలిస్తీలు మరలా వచ్చి రెఫాయిము లోయలో వ్యాపింపగా దావిది ఏం చేస్తున్నాడు అంటే యహోవా యొక్క విచారణ చేస్తున్నాడు యహోవా యొక్క విచారణ చేస్తున్నప్పుడు యహోవా అతడితో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమనంటే నువ్వు వెళ్ళొద్దయ్యా అని కొన్ని సూచనలు చెప్తున్నాడు కొన్ని కొన్ని విధానాలు చెబుతున్నాడు నువ్వు ఆ ప్రకారం చెయ్యి ఇదిగో కంబళి చెట్ల కొనలను చప్పుడు వినగానే అంటున్నాడు అంటే చప్పుడు అంటే ఒక స్వరం ఒక ధ్వని వినపడాలి చప్పుడు వినగానే ఫిలిస్తీనుడు హతము చేయటకే యహోవా బయలుదేరుచున్నాడు గనుక అప్పుడే నీవు త్వరగా బయలుదేరాలి అని అంటాడు పిల్లలు గమనించండి దేవుని స్వరం వినే ఆ జీవితం మనకు ఉండాలి దేవుని పిల్లల మనం దేవుని స్వరం వినగలం ఆ అవకాశం మనకుంది ఆ యోగ్యత మనకుంది చాలా మంది దేవుని పిల్లలు ఆయన స్వరం వినకపోవడం గల కారణం ఏంటి చెప్పమంటారా సరైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభవాలు లేక విశ్వాసంతో మోకరించే ఆ స్థితి లేక ఒక నిరీక్షణతో ప్రార్థించే స్థితి లేక అన్న దేవుని మందులకు వెళ్ళింది దేవుని మందులు పడి రోధిస్తుంది ఏడుస్తుంది ఆమె దేవుని మందులు పడి రోధిస్తూ ఒక వాగ్దానం తన చేతికి దొరికే వరకు కూడా ఒక వాగ్దానం తన స్థితికి దొరికే వరకు కూడా ఆమె బలిపీఠాన్ని వదిలి బయటికి రాలేదట స్తోత్రం నేను కూడా చెప్తాను ప్రమిదేని పెట్టారా నువ్వు దేవుని స్వరం వింటూ దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారంగా నువ్వు జీవించడానికి నిన్ను నిన్ను నువ్వు దేవునికి అప్పగించుకోవాలి 
ఏ కార్యం నువ్వు తలపెట్టినా సరే అది ఒక ఇల్ల ఒక పెళ్ళ ఒక ఉద్యోగమా ఒక పన అది ఒక సేవ ఒక స్వార్థ జీవితమా నువ్వు ఈ దేవుని బిడ్డగా బ్రతుకుతూ ఉండగా నువ్వు ఏ కార్యము చేయదలిచినా సరే నువ్వు దేవుని యొద్ద మోకరించి దేవుని యొద్ద విచారణ చేసి దేవుడిచ్చే ఆ జవాబు కోసం నువ్వు ఓర్పుతో నిరీక్షణతో నువ్వు ఆయన సన్నిధి నువ్వు కనిపెట్టాలి ఇక రెంటాడు ఆ చప్పుడు వినబడినప్పుడే ఆ కంబళి చెట్టు యొక్క ఆ చప్పుడు వినబడినప్పుడే కొనలను చప్పుడు వినగానే నువ్వు బయలుదేరాలి ఎందుకంటే అప్పుడు నీ దేవుడు బయలుదేరతాడు నేను అంటాను ప్రమేయ నేను పెట్టారా నీ దేవుడు నీకు స్వరం వినిపింపచేసినప్పుడు నేను నీకు ఇది చేస్తానని ఆయన నీకు ఒక వాగ్దానం చేసినప్పుడు ఆ వాగ్దానం ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది ఇది నువ్వు నమ్మగలగాలి నీ సొంత ఆశలతోటి నీ సొంత కోరికలతోటి నీ సొంత ఊహలతోటి ఇది నాకు దేవుడు చేస్తాడు అని నువ్వు తీర్మానం చేసుకుని ఆ కార్యం కాస్త జరగకపోతే నువ్వు దేవుడి నిందించో దేవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను తక్కువ చేసి మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది నువ్వు దేవుని యొక్క విచారణ చేయాలి నీ దేవుడు నీకు ఏది చెబితే నువ్వు అది చేయాలి వెళ్ళమంటావా అంటే వెళ్ళొద్దు అన్నాడు అతను నిలిచిపోయాడంట అలా దేవుని చిత్తానికి అందరూ పిల్లరా నిలవగలరు అందుకు ముందు మనం చూద్దాం చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ పది పై వచనాలు మనం చూస్తే పదిహేడో వచనాలు మనం చూస్తే జనులు ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలీల మీద రాజుగా దావీదునకు పట్టాభిషేకము చేసిరని ఫిలిస్తీన్లకు వినబడినప్పుడు దావీదును పట్టుకున్నట్టుగా ఫిలిస్తీన్లందరూ వచ్చేది దావీదు ఆ వార్త విని ప్రాకార స్థలమునకు వెళ్ళిపోయాను ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఇతడు అభిషేకించబడ్డాడని రాజుగా పట్టాభిషేకం పొందుకున్నాడని ఈ ఫిలిస్తీన్లకు వినపడగానే ఈ దావిదును పట్టుకోవాలని ఫిలిస్తీన్లు అందరూ బయలుదేరారంట ఆ వార్త దావిదు విని వెంటనే ఏం చేశాడు శత్రు సమూహంతో యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు శత్రు సమూహంపై జయం ఇచ్చేటటువంటి దేవుని ఎందుకు చేరాడంట స్తోత్రం దేవునిని ఆశ్రయిస్తున్నాడంట ప్రాకార స్థలమునకు వెళ్ళినంటాడు ఒక విశ్వాసికి ప్రాకార స్థలం ఏంటో చెప్పమంటారా ఒక విశ్వాసికి ఆశ్రయపురం ఏంటో చెప్పమంటారా ఒక ఒక విశ్వాసికైనా ఒక సేవకుడికైనా ఒక విచారణ స్థలం ఏంటో చెప్పమంటారా ప్రార్థనా స్థలం ఆమెన్ ప్రార్థనా స్థలం ఆ ప్రార్థన స్థలంలో నువ్వు దేని గురించి నువ్వు మొరపెడుతున్నావో దేని గురించి విచారణ చేస్తున్నావో దేని గురించి అడుగుతున్నావో దేనికోసం నువ్వు కనిపెడుతున్నావో దాని విషయంలో ఆయన నీకు ప్రత్యుత్తరము ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు లేదా ఏదైనా ఒక సూచక క్రియను నీకు చెప్పగలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఏదైనా కొన్ని విషయాలు ఆ విష ఆయన చేయదలిచిన కార్య విషయంలో ఏదైనా కొన్ని విషయాలు నీతో ఆయన సంభాషించగలిగినటువంటి స్థలం అది దీనికి స్తోత్రం ఈ దావిదు తన మీదకు వస్తున్నటువంటి ఫిలిస్తీన్లకు ఎదురు వెళ్ళలేదు ఆ ఫిలిస్తీన్లపై జయమిచ్చేటటువంటి దేవుని యొక్కకు పిల్లరా అతను వెళ్ళాడట ఫిలిస్తీన్లు దండెత్తి వచ్చి రెఫాయిము లోయలు వ్యాపింపగా దావేదు నేను ఫిలిస్తీన్లకు ఎదురుగా పోయిదనా వారిని నా చేతికి అప్పగింతువా అని యహోవా యొద్ద విచారించినప్పుడు పొమ్ము నిస్సే నిస్సందేహముగా వారిని నీ చేతికి అప్పగింతునని యహోవా సెలవిచ్చాను పిల్లరా మొదటి భాగంలో మనం చదివాం ఇందాక నువ్వు వెళ్ళొద్దు నువ్వు ఉండు నేను నీకు ఒక స్వరం వినిపించి ఒక శబ్దం వినిపించినప్పుడే నువ్వు బయలుదేరు అన్నాడు బయలుదేరు అన్నాడు ఆ విధంగా ఆగిపోయాడు దావేదు ఇప్పుడు నువ్వు అన్నాడు నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళు నిస్సందేహముగా నేను వారిని నీ చేతికి అప్పగిస్తానని సెలవిచ్చాడు ఆ విధంగా బయలుదేరాడు ఇరవై ఒకటో వచ్చిన మనం చూస్తాం ఫిలిస్తీన్లు తమ బొమ్మలను అచ్చని విడిచిపెట్టి పారిపోగా దావీదును అతని వారును వాటిని పట్టుకొని దేవుని స్తోత్రం పిల్లలు గమనించండి దేవుడు నీకు జయం ఇచ్చేవాడు ఆ జయం నువ్వు ఎప్పుడు చూస్తావో చెప్పమంటావా ఒక సేవకుడిగా నేనైనా ఒక విశ్వాసిగా నువ్వైనా ఎప్పుడు మనం జయం చూస్తామనంటే మనము ఆయన యొక్క విచారించి 
నువ్వు విచారించినప్పుడు ఏది నీకు ఆయన చెప్పాడో దాని విషయంలో నిరీక్షించినప్పుడు ఓపికతో నువ్వు చూసినప్పుడు ఆ ఓపికతో ఆ ఓర్పుతో నువ్వు చూసినప్పుడు ఆ ఓర్పుతో ఆ ఓపుకుతో నువ్వు ఎదురు చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆయన మీద ఆధారపడ్డావు చూసావా దేవుడు దాన్ని చూస్తాడు నువ్వు నీ కష్ట స్థితిలో నీ శ్రమల్లో నువ్వు ఆయన మీద ఆనుకున్నావు చూసావా ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆయన చూస్తాడండి నిన్ను విడిచిపెట్టేవాడు కదైనా నువ్వు ఆనుకొనుట నువ్వు ఆధారపడుట ఇవన్నీ కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా నిన్ను చూచే దేవుని కొన్నులు నిన్ను ఆదరించను గాక ఆమెన్ పిల్లలు గమనించండి దేవుని మాట ప్రకారం నిలిచి ఉండే అనుభవం దేవుని మాట ప్రకారం అడుగు ముందుకు వేసే అనుభవం ప్రతి విశ్వాసికి ప్రతి దైవజనుడికి కూడా చాలా అవసరమై ఉంది ఆమెన్ ఆమెన్ పిల్లరా ఇక్కడ మనం చూస్తాం నీ జీవితంలో చాలా సందర్భాల్లో నువ్వు ఓడిపోతూ ఉంటావు ఓడిపోయానని ఒక కురుంగుబాటు ఒక దుఃఖం ఒక వేతన ఒక చింత నీ కలుగుతూ ఉంటుంది ఆ పరిస్థితుల్లో నీకు మరణం మీద కూడా ఆశలు పుట్టేస్తూ ఉంటే అయ్యో నేను ఈ కార్యం తలపెట్టేనే నాకు జయం కలగలేదే ఇక నేను బ్రతకటం ఎందుకు అనుకుంటావు నువ్వు పిల్లల విషయంలో ఒకవేళ ఏదైనా నీ కష్టం కలిగితే అయ్యో నా బిడ్డలని నేను కోరుకున్నంత గొప్ప స్థానంలో చూడలేకపోతున్నానే అయ్యో నా బిడ్డలకి నేను కో నేను ఆశించినంత మంచి జీవితం చూడలేకపోతున్నానే నా బ్రతుకు ఎందుకని చెప్పేసి నీకు జీవితం మీదే నిరాశ పుట్టే పరిస్థితులు వస్తాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను అంటాను నీ దేవుడు నువ్వు నమ్మగలిగితే కనుక నీ దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేయడానికి ఆయన సమర్ సమర్థ తగినటువంటి దేవుడు ఆయన ఆమెన్ ఆమెన్ పిల్లరా వీటన్నిటి విషయాల్లో కూడా అనగా జయం పొందాలేరంటే అటువంటి జయ జీవితం నువ్వు పొందాలేరంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ప్రభు నందు వెలుగే బ్రతకాలి ప్రభువు కోసం ఒక సాక్షిగా బ్రతకాలి నువ్వు ఎక్కడ నిలబడినా ప్రభువు కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక సాక్షిగా నువ్వు బ్రతకాలి ఆ సాక్ష్యంతో కూడినటువంటి జీవితమే ప్రభు యొద్ద నేను నిలబెడుతుంది ఆమెన్ 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 పిల్లలు గమనించండి కీర్తన ఇరవై తొమ్మిదిలో మనం చూస్తే కీర్తనలో ఇరవై తొమ్మిదిలో మనం చూస్తే దేవుని స్వరాన్ని గురించి ఇక్కడ రాయబడి ఉంటుంది దేవుని స్వరం గురించి ఇక్కడ రాయబడి ఉంటుంది కదా ఏమని యహోవా స్వరము జలముల మీద వినబడుచున్నదని మూడవ వచనంలో నాలుగవ వచనం యహోవా స్వరము బలమైనదని యహోవా స్వరము ప్రభావము గలదని యహోవా స్వరము అగ్ని జ్వాలలను ప్రజ్వలింపజేయుచున్నదని యహోవా స్వరము అరణ్యమును కదిలిస్తుందని యహోవా స్వరము లేళ్లను ఎన చేస్తుందని మనం చదువుతున్నాం ఆయన స్వరాన్ని కొన్నటువంటి శక్తి ఇదంతా కూడా ఆయన నోటి మాటతో సృష్టిని కలగజేసినటువంటి వాడు ఆయన ఆయన నోటి మాటతో సమస్తమును కలుగజేసినటువంటి శక్తిమంతుడు ఆయన పిల్లలు గమనించండి నీ దేవుడి నిన్ను ఎప్పుడు చేయి విడిచిపెట్టడు నువ్వు ఆయన యొక్క విచారణ చేసి చేయగలిగిన జీవితం నీకుంటే ఆయన దగ్గర మోకరించి ప్రభు నీ చిత్తం నాకు తెలియపరచు ప్రభు నా కుటుంబ విషయంలో నీ చిత్తం తెలియపరచు ప్రభు నా వ్యక్తిగత జీవితం విషయంలో నీ చిత్తాన్ని నాకు తెలియపరచు ప్రభు నా బిడ్డల విషయంలో నీ చిత్తాన్ని తెలియపరచు ప్రభు అని నువ్వు నీ దేవుని దగ్గర విశ్వాసంతో మోకరించి నువ్వు అడగలిగితే తప్పకుండా దావీదుతో మాట్లాడినటువంటి దేవుడు దావీదుకు సలహా ఇచ్చినటువంటి దేవుడు నీకు కూడా ఇవ్వడానికి ఆయన ఇంకా సజీవుడైనటువంటి దేవుడుగానే ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఎన్నటి ఎన్నటికినే ఆయన సజీవుడైనటువంటి దేవుడే ఆమెన్ 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 పిల్లలు గమనించండి అక్కడ ఒక మాట అంటాడు ఏమనండి ఇదిగో ఆ చప్పుడు ఎప్పుడైతే నీకు వినబడిందో 
అప్పుడు యహోవా బయలుదేరుతున్నట్లు లెక్క యహోవా బయలుదేరుతున్న సమయంలోనే నువ్వు కూడా బయలుదేరాలి అప్పుడు నీకు జయం కలుగుతుంది ఇదిగో ఇదిగో నీకు కూడా దేవుని స్వరం వినబడినప్పుడే నువ్వు బయలుదేరు దేవుని యొక్క దేవుని దగ్గర విచారించి దేవుడు చెబితే నేను అడుగు ముందుకే దేవుని యొద్ద నువ్వు విచారించగలిగితే దేవుని యొద్ద నువ్వు అడగగలిగితే దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు ఆయన పిల్లలు గమనించండి దేవుడు చెప్పినట్లుగా ఆ స్వరం వినినప్పుడే ఈ దావీదు కూడా బయలుదేరాడంట దావీదు శత్రువులపై జయం పొందాడు ఆయన స్తోత్రం నువ్వు కూడా దేవుని చిత్తానికి శిరస్సు ఉంచి దేవాన్ని చిత్త ప్రకారం నన్ను నన్ను నడిపించి ప్రభు అని నువ్వు అడగలిగితే కనుక తప్పకుండా నీ దేవుడు నీకు సలహా ఇచ్చి నిన్ను నడిపిస్తాడు ఆయన దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా ఇలా రెండు విషయాలు నేను చెప్పి ముగిస్తాను ఒకటి ఒకటి నువ్వు జయం పొందాలి అంటే ప్రభు చేత వెలిగించబడ్డావు కదా నువ్వు ఆ వెలుగు సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు జీవించాలి అనగా పరిశుద్ధంగా నువ్వు బ్రతకాలి రెండవదిగా ఆయన యొక్క శబ్దం వినాలి మూడవదిగా దేవునితో పాటు నువ్వు నడవాలి ఒకటి పరిశుద్ధంగా బ్రతుకుటా రెండు నువ్వు ఆయన యొక్క శబ్దం వినుట ఆయన యొక్క స్వరం వినుట మూడవదిగా ఆయనతో పాటు నడుచుట ఆయన కోసం నువ్వు పరిశుద్ధంగా బ్రతుకుతూ ఆయన స్వరం వింటూ ఆయనతో పాటు నడుస్తూ నువ్వు ఒక బలమైనటువంటి తీర్మానంతో నీ ప్రభు దగ్గర నువ్వు నిలబడగలిగితే కనుక దావీదుకు సమస్తమైన విషయాల్లో జయమిచ్చినటువంటి దేవుడు నీకు ఆయన జయమిస్తాడు అట్టి కృప ప్రభు మనందరికీ అనుగ్రహించను కాక ఆమెన్అభిషేకంగా మీరు మమ్మల్ని అందరినీ మీరు బలపరచండి నాయన మీ చిత్తమును జరిగించుట మాకు ఒక ప్రీతికరముగా ఉండు కృపద అవి దయచేయండి నాయన అట్టి మనస్సు అట్టి తీర్మానం మా అందరికీ దయచేయండి ప్రభావానికి స్తోత్రాలు అయ్యా శత్రువులపై అయ్యా నీ భక్తునికి మీరు జయమివ్వడానికి అయ్యా మీరు ఇష్టపడి అయ్యా అని స్తోత్రాలు అతనికి జయమిచ్చినటువంటి దేవుడ అతనికి జయమివ్వడానికి గల కారణం అతను మిమ్మల్ని ఆశ్రయించాడని అయ్యా అతడి మీద విచారించాడని అతడు మీ మాటకు లోపడ్డాడని మీరు నిలిచి ఉండమన్నప్పుడు నిలిచి ఉన్నాడని వెళ్ళమన్నప్పుడు వెళ్ళాడని అయ్యా అయ్యా అందుమూలముగా ఆయనకి విలిచినటువంటి అయ్యా ప్రతి జీవు కొరకే వృష్టిస్తున్నాం మా అందరికీ అట్టి అయ్యా విజయవంతమైన జీవితము అనుగ్రహించబడును గాక మీరే కృప దయచేయండి సహాయం చేయండి అయ్యా ప్రతి కుటుంబంలో శాంతి సమాధానం సంతోషం ఐక్యత ఆనందం ఆరోగ్యమే ఉన్నది ఏ సునాములు ప్రార్థించడి విడుకుని చున్నమ్మ పరమ తండ్రి